Ma. Mwanaume wa dakika mbili wa nini? Sikiliza swali ninavyoenda. Sasa hivi, Dokta mimi naitwa Stella, umri wangu miaka 24, nipo Singida. Nilipata mchumba ambaye sikucheza naye ngoma ya wakubwa hadi tulipooana. Dokta nilichokikuta ni dakika mbili tu kachoka. Dokta najuta kuolewa. Ni mfanyaji huyu mwanaume? Sasa hapo nimeambatanisha na nimeambatanisha na message nyingine kutoka kwa dada mwingine. Nasema hivi, Dokta Mahaba naitwa Ana toka Babati. Ndoa ina miaka 13 lakini mume wangu na shindo kumuelewa yeye akiwa na haja na mimi namtimizia ila mimi nikihitaji tucheze ngoma ya wakubwa jibu lake natumia damu sio mafuta nikimuuliza kwa nini unajibu hivyo anakaa kimya dokta nikichepuka si atakuwa amejitakia mwenyewe nakosea dokta au niko sawa <laughs> unaweza kuona hizo nimechanganya nime haya maswali mawili pamoja ili uweze kuona uzito uliomo kwenye siku ya wapenda nao. Ndio? <laughs> siku ya wapenda nao ni kila siku katika siku 365 za mwaka. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba lazima ujibidishe utafute kila mbinu uhakishe mkeo anafurahia tendo la ndoa na mumeo anafurahia tendo la ndoa. Wanaume mnaowahi kumaliza Kinachowatokea nyinyi ni kwamba mwanaume anayewahi kumaliza akaishia goli moja hafurahi tendo la ndoa alafu anakuwa hajamaliza hamu yake ya tendo la ndoa na kama hajaimaliza ataitafutia mwanamke mwingine Unajua nini? Nipisha pata simu kama miaka sita iliyopita kaka moja. Sawa, wala mbona ifahamu geografia ya Mwanza. Asema dokta inakuwaje? Naweza nikafanya mapenzi na mke wangu Igoma. Nikatoka Igoma, nikafika mlango mmoja, nafanya mapenzi na mwanamke mwingine. Nalo isia ni goli hilo hilo moja. Kwa mke wangu nimeishia goli moja, nimefika mlango mmoja, nimeishia goli moja. Nitafika tena nani? Nitafika tena eh eh couple point. Nitafanya mapenzi na mwanamke mwingine, naye naishia goli moja. Kwa nini siwezi kukufikia magoli mawili? Unaweza kuona jinsi gani mwanaume mwenyewe anahangaika? Sasa wanaume hao hao wengine wanasema kwa mke wangu naishia goli moja lakini nikienda mchepuko napiga goli tatu bila shida na wao mmoja kati wote ambao wanasikiliza hii ni wewe mume wako anasikiliza hii wao ujui sasa ni wajibu wa mwanamke naye ajue ni jinsi gani ya kumsaidia mwanaume aanzishe goli la pili sawa ni jinsi gani ya kumsaidia mwanaume aanzishe goli la pili na ushuhuda kwenye simu lakini mdo wangu umeenda. Dada mmoja ambaye ndoa yake ilikuwa mahali mabaya baada ya kupata video clips na majarida ambayo nimemtumia ndani ya wiki mbili mume wake amebadilika. Mpaka kamnulia zawadi ya simu mpya. Ndani ya wiki hizi mbili. Kwa ni jambo la msingi fa mwanamke kwamba usio tu mtu wa kulaumu, una wajibu wa kumsaidia mwanaume apate goli la pili, la tatu au la nne. Uwezekano huo upo. Mwanaume alivyoumbwa baada ya kumaliza goli la kwanza lazima ume wake upumzike. Mwanake ume unapokuwa umesimama ni damu imekuja imejaza uume ukavimba. Sasa wewe unasema umesimama, sawa? Sasa ile damu imefanya kazi tayari. Inapaswa itoke ije damu nyingine yenye hewa safi na, virubi, na virubisho vipya kwa ajili ya afya ya uume. Sawa? Sasa hiyo inaitwa refractory period. Kwa hiyo mbona Kiingereza ingia kwenye Google. Tafuta kitu kinaitwa refractory period. Utaona ni kipindi ambacho kinaeleweka katika biolojia ya mwili wa mwanaume kwamba lazima ume wake upumzike baada ya kufanya mapenzi kwa raundi anapokuwa amemaliza anapofika kileleni mara ya kwanza. Sasa kimekile cha mapumziko ni jinsi gani mwanamke na mwanaume watashirikiana? kutengeneza hisia ili uume tena ujae damu tena afanye mara ya pili inawezekana kabisa shida wanaume wengi wanawake wengi wanapoona mwanaume ameishiwa nguvu wanaona ah si kazi yake mwachie imemshinda unaona si kazi yake imemshinda mwachie utapata mchepuko na mchepuko iko mingi kwa hiyo nimerudisha mpira kwa wanawake sawa kwa sehemu kubwa Lazima wanawake mjue jinsi ya kumletia msisimko mpya mwanaume. Sasa utakuwa tu ni mwepesi wa kulaumu lakini hayo ndio mazingira ya mwanaume alivyo. Sawa? Sasa asilimia kubwa ya wanawake wanachojua tu ni kushika na kuchezea ume. Bas. Wao wale asilimia kubwa ya wanawake ndivyo alivyo. Na ni ujinga. 
Sawa. Kwa sababu nimekuwa unaki anajua kwamba sasa shika tuume. Au kafikia ni kengele anapiga. Anashika tu anauchezea anataka usimame. Anashika tu, anashika, anashika akiona usimame. Ah, basi tulale bwana. Haleluya. Hamna kulala. Sawa. Hamna kulala. Sawa. Hamna kulala lazima ngoma ya pili ifanyike. Kwa sababu lazima mwanaume aindoe akamwe hamu yake yote aimalizie kwako. Sawa. Msaidie mwanaume akamwe hamu yote ya tendo la ndoa aimalizie kwako. Sio kama tulale. Ah ah hamna. <coughs> Kuna wimbo mmoja nilikuwa na uimba jana nimeusahau. <coughs> eh, eh, ah, ule wimbo unasema kwamba <coughs> Anasema unasema kwamba hatulali tunakesha kama popo. <coughs> Wanaume hatulali tunakesha kama popo. Unishosikia wimbo? <coughs> Hakuna kulala, hakuna kulala na ngoma ifanyike, goli tatu zipatikane. Yaloni jambo la msingi. Sawa? Wanaume hatulali, tunakesha kama popo. Hivyo ndivyo inavyopaswa iwe. Cheza ngoma mpaka mwanamke anatoka cheche. Hiyo ndio inapaswa iwe. Sasa wewe unalala katika siku ya maliza. Hamna alizege wa alilali. Sawa? Kwa hiyo lazima pande zote mbili muhangaiki. Sasa wana wanawake wengi wamekalia wame tu wachezee ume usipolala basi haisio hivyo kuna maeneo mengine chezea chuchu zake umeshachezea kwapa la mumeo sehemu kati ya ya, ya korodani za mwanaume na sehemu ile tundu la haja kubwa kuna sehemu ya ume iko pale ndani unafahamu jinsi ya kuichezea hiyo eneo inaitwa perineum unafahamu kwa lazima ufahamu mambo mbalimbali ili usiwe mpenzi unaeboa kwa hiyo tutaendelea kwa mpenzi unaoboa na mume wako tamba sababu kubwa ya kuchapuka haipendezi hii ni Radio Africa mtikizaji itakuwa ni swali la mwisho na ningependa niaga naona muda wangu umenishia hapa uh, asante sana uh, kwa kusikiza uh, uh, Radio Africa na ningependa nitoe namba zangu za simu kwa ambao wamefungulia radio hivi karibuni kipindi hiki kinarushwa siku ya Jumatatu na marudio yake yanakuwa siku ya Jumatano saa tano za usiku Jumatatu na Jumatano namba zangu za simu zisev kama Dr. Mahaba sawa so, namba ni hii ifuatayo Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Ntarudia. Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Narudia mara ya mwisho. Sifuri, saba, tano, nne, sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini na nne. Kwa wale ambao wananisikiliza kwenye YouTube namba yangu nitaiweka hapo chini kwenye hii video unayoiangalia. Sawa? Na uh, wale ambao wangependa kufahamu channel yangu ya YouTube inaitwaje? Channel yangu ya YouTube inaitwa Dr. Mahaba DR. Kwa andika DR Mahaba. Kwa hiyo channel yangu na kipindi hiki chote nitakiweka kwenye YouTube. Mada nitaiweka kama nzima, maswali nitaiweka vipande vipande. Sawa, kwa hiyo kutokana kila 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 kicho cha habari ni moja kati ya video ambayo naweka kwenye YouTube. Kwa hiyo na vile vile unaweza kutembelea blog yangu. Kuna? Blog yangu. Blog yangu ambayo ina mafundisho kwa njia ya maandishi. Blog hiyo inaitwa mfalme wa mapenzi. blogspot.com. www.mfalme wa mapenzi. blogspot.com www.mfalmewamapenzi.blogspot.com Kwa wale ambao hawajikamata namba yangu naitoa mara ya mwisho 0754999994 na channel yangu ya YouTube itafute kwa jina la Dr. Mahaba Hii ni Radio Free Africa na shukuru msikizaji kwa kusikiliza radio hii naendelea kusikiliza radio hii na nikutakie usiku mwema. Asante sana dada Rebecca kwa ushirikiano wako mkubwa sana na utoa kwenye kipindi hiki na jinsi gani unahamasisha wasikizaji waendelee kusikiliza hiki kipindi japokuwa ni usiku sana. Niwatakie Valentine Day siku ya penda nao nzuri yenye utamu wa kutosha na endelea kufurahia mahusiano yako na usichoke kusikiliza Radio Free Africa. Asante sana.